大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。这个世界上有那么一群人，他们多数长寿。而且到了八十、九十甚至百岁的高龄，依旧耳聪目明、身体健硕、思维敏捷。那么他们都是谁呢？其实啊，他们就是我们的国医大师。今天志恒给各位老年朋友们梳理了曾报道过的八位国医大师们吃了一辈子的养生秘方。想要晚年身体依旧耳聪目明的老年朋友们，这些秘方总有一个适合你。一，大枣，严正华，国医大师，北京中医药大学主任医师、教授。严正华教授生于一九二零年二月，如今已经满一百零一岁高龄，但其直到九十多岁时依然耳聪目明，身体健硕，成为健康长寿方面的标杆。严老平时喜吃大枣，吃法是蒸枣。首先把煮透的干红枣洗净，放在水中一小时左右。待大枣充分浸泡后，把枣放入蒸锅里，用小火蒸二十分钟。待大枣颜色变为深红色后，关火晾凉即可食用。每日早餐时，煮熟大枣五到十枚，以益气养血、健脾安神。严老吃蒸枣的时候，会把枣皮一点点剥开。去核后只吃枣肉，大枣是非常热门的养生食品。《神农本草经》说它主心腹邪气，安中养胃，助十二经，平胃气，通九窍和百药。九服轻身延年。大枣被民间誉为益寿果，也是经方张仲景之方中使用率较高的药食两用的中药。中医认为。大枣具有健脾益胃、补气养血、安神助眠、美容养颜、缓和药性之功。现代研究证实，大枣中含有氨基酸类、糖类等多种微量元素，具有延缓衰老、抗氧化、提高免疫、保护肝脏的作用。二，黄芪，李继仁，国医大师。皖南医学院附属义基山医院主任医师，三高是很多上了年纪的人都非常担心的。九十多岁的国医大师李继仁教授曾表示，天天喝自己调配的茶药，已经逆转了三高。其中最重要的一味药就是黄芪。中医认为，黄芪是补气诸药之最，主要功效是补元气。药学著作《本草备药》中将黄芪放在所有药材的首位，而黄芪泡水也是生活中常见的补气方法。不过需要注意的是，黄芪主要功效是补气，也就是说更合适气虚的人，比如长期感觉疲劳、做事无精打采、年老体弱、手术后以及进行放化疗的肿瘤患者。三姜，陆志正，国医大师。中国中医科学院主任医师，央视《中华医药》栏目曾播出的国医大师陆志正的《我的健康江中来》，介绍了国医大师的养生经验。节目中，陆老介绍自己坚持吃了四十多年的姜，每天进餐的时候吃两三片醋泡姜，姜中含有姜辣素，有健胃作用，能够促进胆汁分泌，有助于消化。先生孔子有句话。不撤僵食，孔子活了七十三岁，在那个年代绝对是长寿了，与他不撤僵食的饮食习惯有关。姜性辛微温，辛能散，温能去寒。陆老开方经常用姜为药引。此外，姜皮能治浮肿，干姜治胃病，泡姜能治妇科病。陆老的家人每次都会买几斤姜，切片或切丝。然后用醋泡着吃，醋本身有活血的作用，还能够去除姜本身的辣味。吃姜有几点要注意：不撤姜时后面还有一句“不多食”，一次吃几片就够
，或切成细丝和姜末拌于凉菜中，有和胃降气、增加食欲的作用。吃太多则会导致胃热。老年人如果可有泡沫的白痰，可以吃姜，但是弹簧、干咳或无痰的就不要吃。四、西洋参，朱南孙，国医大师。上海中医学院教授、主任医师，国医大师朱南孙是上海朱氏妇科第三代传人，行医七十多年，如今百岁的他依旧面色红润，思维敏捷。谈及他的养生秘诀，朱教授说自己从来不吃营养品，却坚持喝一款汤七十多年，这款汤就是西洋参汤。朱教授介绍，西洋参性平。四季都适宜，有滋阴补气的功效。做法也很简单，取枸杞子十五克，西洋参六克，隔夜煮好两天的量，早上起来温一下就能吃了，也可以当茶喝。脾虚的人放两三颗红枣，五黑芝麻。卢芳，国医大师，哈尔滨市中医医院主任医师，国医大师。哈尔滨市中医医院主任医师卢芳，八十多岁，仍精神矍铄，声如洪钟。他的东补秘方是：日常食用黑米、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑枣等黑色食品，而黑芝麻就是其中之一。黑色食物可入肾经，能益肾强肾，是养护阳气的最佳之选。而黑芝麻是平民补品，其性甘平。归肝、肾、大肠经，能补肝肾、润肠燥。日常推荐每天两勺熟芝麻，黑芝麻二百五十克，炒熟，加白糖拌匀，每日早晚一次。也可取核桃仁、黑芝麻各二百五十克，赤砂糖五百克，核桃仁、芝麻共炒，赤砂糖加水熬至粘稠状，放黑芝麻、核桃仁，调匀冷却切块服食。六。枸杞，刘家香，国医大师，上海中医药大学附属龙华医院肿瘤科主任医师。八十多岁的国医大师刘家香谈起自己的养生方法时表示，他养生的秘诀就是每天吃二十到三十粒枸杞。他不用枸杞泡茶或入菜，而是洗净后直接吃。枸杞是传统中药材，也是一种营养滋补品。性平味甘，药食两用。它既能补肝肾之阴，又可治疗腰膝酸软、双目干涩、耳鸣、抗衰老，提高性功能；又能补肺胃之阴，可治口鼻干燥，改善皮肤。七，山楂，刘炳全，广东省中医院针灸科主任医师。刘炳全医师说，每天用十九片山楂煮水，约煮一大杯水。当茶喝，最好饭后喝。山楂可以降血压，可以软化血管。从几年前开始，我们就坚持这个习惯。老年人如果有高血压、血管硬化一类的慢性病，可以每天喝一杯山楂水。没有病的，喝山楂水可以预防。八、豆腐，崔公让，全国名老中医。河南中医药大学第一附属医院主任医师，八十岁的崔公让喜欢把豆类放在主食中，做成杂豆面，同时每周一定要吃两三次懒豆腐，每次吃一两碗，既当菜又当饭，结果把自己的脂肪肝给吃好了。杂豆面，把绿豆、豌豆、黄豆、小豆、扁豆等八种杂粮磨成面后，亲手擀成杂面条。懒豆腐，将白菜帮子洗净切碎，与豆浆豆渣一起煮成做的，煮熟后用葱花炒着吃。最后，志恒需要提醒各位中老年朋友的是，所有的中药，无论是药膳还是药酒，食用前最好咨询中医医生。喝茶不但起不到养生的作用，而且还有可能会致癌，这可信吗？李医生今天去查房的时候。有一个病人跟他说，自己在浏览网页的时候，看到有一些医学科普提到喝茶不但起不到养生的作用，而且还有可能会致癌。这个病人看到这个观点以后
就比较疑惑，而且也比较担心。毕竟自己之前也经常喝茶，因此就问了他视频开头的那个问题。就目前来说，喝茶确实受到了很多人的追捧，甚至还有一些人相信，经常喝茶能起到降血压、防癌、解毒等的作用。那真相到底如何呢？今天志恒就好好聊一聊这个问题。一，茶叶养生是假的吗？神农尝百草，茶在我国有着比较悠久的历史。根据《神农本草经》的记载，神农氏尝百草，日浴七十二毒，得茶而解之。从这里我们能看出，茶叶具有一定的治疗疾病的作用。二零二一年三月十一日，北京大学公共卫生学院李立明教授团队对五十万人进行了调查，这些人包括了糖尿病患者和非糖尿病患者。研究的结果显示，在健康人群中，每天喝茶和从不喝茶的人相比，糖尿病的风险降低了百分之八。这对于得了糖尿病的人来说，每天喝茶者。微血管并发症的风险降低了百分之十二，全因死亡率下降了百分之十。其实早在二零二零年的时候，我国科学院院士、中国医学科学院部外医院原副院长顾东峰团队也对茶叶进行过研究。研究结果证明，经常喝茶能降低心脑血管的发病率，降低全因死亡风险。从上述的权威研究，我们应该能看出，经常喝茶确实是对身体有一定的好处。另外，经常喝茶还会有别的一些好处，具体总结如下：一、帮助减肥。我们都知道，茶水中虽然含有茶叶的一些成分，但是里面含有的最多的还是水。当人喝了茶水以后，就会增加胃肠道的饱腹感，人有了饱腹感以后，就会减少食物的摄入，所以能起到一定的减肥作用。与此同时，每天保证摄入足够的水分，也能在一定程度上提高新陈代谢。另外，茶叶中含有的一些成分，本身能够帮助促进脂肪的代谢，所以也能起到一定的减肥效果。不知道大家有没有这种感觉？哪一天吃油腻的食物吃多了，然后喝了几杯茶以后，很快就会感觉舒服了很多。二，提神醒脑。有点生活经验的朋友估计应该知道，当在睡觉之前喝了一些茶水以后，就会感觉整个人比较兴奋，迟迟难以入睡。其实这个主要是因为茶叶水中含有咖啡因，而咖啡因能够增强大脑的兴奋性，进而提到提神醒脑的作用。三，抗压力、抗焦虑作用。研究发现，每天绿茶中含有一种名为茶氨酸的物质，它属于一种无镇静作用的松弛剂，可以帮助脑部产生欧米伽波。这种波可以帮助控制焦虑情绪、舒缓压力。我们都知道，现代人的生活节奏比较快，压力大，容易引起焦虑、烦躁等问题。可以通过喝一点绿茶改善焦虑、压力大等问题。不过需要注意，要想有明显的效果，需要喝三到四杯绿茶才行。四，其他。有一些研究表明，经常还具有一定的降低血脂、帮助控制血压、提高免疫力等的作用。不过需要注意一点，由于茶叶中的有效成分不是很高，要想达到上述的作用，需要长期喝茶才行。与此同时，虽然茶叶中含有某些药用价值的成分，但是它不能代替药物。综合以上。无论是从权威的研究还是理论上，经常喝茶都是能起到养生的作用的。二，喝茶需注意两点。有些学者认为，喝茶叶会增加癌症的风险。
，这个也并非胡说八道。不少人在喝茶的时候喜欢喝热茶，这种现象在浙江一带是比较明显的。正是因为如此，这个地方也成为了食管癌的高发地区。根据现在的研究，食管癌和喝热饮是有一定的关系的。这里说的热饮。主要是指温度超过六十度，当茶水的温度超过六十度后，会烫伤食道，食道被烫伤后就会进行修复，修复就需要复制 DNA， 复制的次数增加以后，出错的概率也会增加，进而会增加基因突变的风险。与此同时，反复喝超过六十度的热茶，本身也会反复刺激食道。进而食管癌变的风险，还有一些研究发现，同样是喝七百毫升的茶水，温度大于六十度的茶水，致癌风险比温度低于六十度的茶水高百分之九十。还有一些学者认为，长期喝浓茶本身也会增加癌症的风险，这是因为浓茶中含有的咖啡因的浓度是比较高的，长期喝浓茶就会反复刺激食管、胃。这样的话，就会增加食管癌和胃癌的风险。实际上，有一些研究表明，茶叶中含有的多酚类物质具有预防癌症的作用，但是这些研究都缺乏强有力的证据。另外，抛开剂量谈癌症，都是耍流氓。茶叶中含有茶多酚，确实是不可辩驳的事实。然而，它里面的含量是比较低的。想要达到预期的防癌剂量，那一天需要喝很多很多的茶叶水。很显然，这个不太现实。喝茶是否致癌，主要看您怎么喝。如果在喝茶的时候注意控制茶水的温度，在六十度以下，不喝浓茶，那茶叶也是没有什么致癌性的。虽然从理论上来说，经常喝茶能起到预防癌症的效果。但是由于里面的有效成分含量低，所以其实效果并不大。综合以上，喝茶的方式不当，确实会增加癌症的风险。但是如果注意两点就可以了，即控制茶水的温度小于六十度，不喝浓茶。三，其他注意事项。除了上面两种不好的喝茶方式会影响身体健康外，还有一些需要注意的地方，也可能会对身体产生不利的影响。一，发烧时别喝茶。茶叶中含有咖啡因，会刺激神经，加速血液循环。发烧时，人体体温升高，热量散不出去，已经急需散热了。而茶叶中的单宁酸具有收敛作用，会影响人体散热。正常情况下是没有太大问题的，一旦发烧，后果就会严重起来。二，不要边喝茶边抽烟。茶叶中的咖啡因与香烟中的尼古丁都会对胃造成刺激，如果一边喝茶一边抽烟，将会对胃造成双重刺激，损伤胃黏膜，患癌的风险也会增加。三，及时清洗茶具。很多用久了的杯子会出现茶垢，呈现褐色的状态，这是由于空气中含有矿物质和微量有害重金属离子，如镉、汞等。加热时，随着温度的升高，由一些物质沉淀析出，这些物质会随着水冲泡而进入茶杯中，茶水暴露在空气中，茶叶的茶多酚与这些物质发生氧化反应，就会产生茶垢。这些茶垢，也就是褐色茶锈中，还有镉、汞等有害金属，危害人体健康。所以在喝完茶后，一定要及时清洗用具，避免长时间的放置，导致杯中出现有害物质，伤害自身。如果已经发现杯中有残留的褐色物质，陈年老垢洗不干净了，最好换一个干净的用具喝茶。确保不会出现有害物质。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家
，一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。